Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great by the grace of Almighty. Welcome to your ACS video tutorial. Welcome to your object oriented programming too. Achke am the topic hoche const and read only keyword use kora. So basically amra er age lecture e dekhechhilam je type casting tar pore hoche um value uh, call by value call by reference so ajke je keyword ni amra alochona korbo seta basically uh, const and read only ei dutu keyword ei dutu keyword amra tokhon use kori jokhon kono ekta field ke ba kono ekta attribute ke amra as a constant define korte chai এটার ইউজ কোথায় হয় সাপোজ আমরা এমন একটা ক্লাস ইউজ করছি বা ডেভেলপ করছি যেখানে এমন একটা ভ্যালু থাকবে যেটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট রাখা লাগবে ফর এক্সাম্পল আমরা সাপোজ আমাদের সেকশনে আমরা চল্লিশ জন স্টুডেন্ট রাইট সো এই চল্লিশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে অনেক ধরনের ডেটা কিন্তু আমাদের কাছে থাকে বাট দ্য থিং ইজ আমাদের সবার কিন্তু যেহেতু আমরা একই সেকশন থেকে বিলং করি আমাদের সেকশন নেম আর সেকশন কোড কিন্তু সেম থাকে অলওয়েজ তাই না আমাদের সেকশন সাপোজ এ সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সবার ক্ষেত্রে এই এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে শুধু এটা না এরকম আরও অনেক এক্সাম্পল আছে যেমন কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্ট নাম্বার বা আমাদের সাপোজ এন আইডি নাম্বার এগুলো সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না সো এরকম ক্ষেত্রে আমরা কনস্ট্যান্ট ফিল বা কনস্ট্যান্ট অ্যাট্রিবিউট চাই সেই সময় আমরা কনস্ট আর রিড অনলি কিউওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি ফর সি শার্প সো ওয়াই উই ইউজ কনস্ট্যান্ট রিড অনলি টু মেক any attribute constant to make any attribute constant okay now amader duta keyword kemo amra ta ekta keyword use korlei partam ekhane kintu duta alada alada keyword ekta hocche const and ekta hocche read only obosshoi ei dutor moddhe kichu parthokko ache jar jonno amra alada alada duta keyword use korchi আমি জানি না এটা সব ফ্যাকাল্টি পড়াবেন কি না আপনাদের বাট জেনে রাখা ভালো আমার ফ্যাকাল্টি আমাকে দেখেছিলেন সো আমিও পড়াচ্ছি ফার্স্ট আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কনস্ট নিয়ে কনস্টের কাজ কি আচ্ছা আসেন ফার্স্ট কনস্টের সিগনেচারটা দেখি কনস্টটা কীভাবে ইউজ করতে হয় ফার্স্ট স্মল লেটারে আমরা লিখব কনস্ট সিও এন এস টি কনস্ট লিখে তারপরে আমরা দিব হচ্ছে ডেটা টাইপ ডেটা টাইপ তারপরে আমরা দিব ভ্যারিয়েবল নেম দিব ভ্যারিয়েবল নেম তারপর আমরা ইকুয়াল টু দিয়ে আমাদের ভ্যালুটা দিয়ে দিব এখানে যেটাই ভ্যালু হোক সেটা আমরা দিয়ে তারপরে একটা সেমি কলন দিয়ে দিব ফর এক্সাম্পল আমি একটা দেখাচ্ছি কনস্ট সাপোজ আমরা একটা ইন্টিজার নেই ওকে ইন্টিজার কি লেখা যায় মার্ক একটা এক্সাম্পল জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল নাথিং এলস ইকোয়াস টু ফিফটি সেমি কলন দিস ইজ দ্য সিগনেচার অফ রাইটিং উইথ কনস্ট কিউয়ার্ড ওকে এভাবে কনস্ট কিউয়ার্ডের সিগনেচারটা লিখতে হয় জাস্ট আমরা যেভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি অ্যান্ড দেন ইনিশিয়ালাইজ করি তার আগে জাস্ট কনস্ট নামের একটা কিউয়ার্ড ইউজ করলেই হয়ে যাচ্ছে সো আপনারা এটা চাইলে নোট ডাউন করে রাখতে পারেন আমি মুছে দিচ্ছি যাতে আমাদের স্পেসটা একটু বাড়ে ওকে তো কনস্টটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করব ফার্স্ট দ্য নাম্বার ওয়ান ইজ কনস কিউওয়ার্ড দিয়ে যখনই আমরা কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ইট মাস্ট বি ইনিশিয়ালাইজ ওয়াইল ডিক্লেয়ারিং আমরা যখনই ভ্যারিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করছি ওই সময়ই আমাদের ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে যেমন সাপোজ আমরা একটু আগে কী নিয়েছিলাম মার্ক মেবি মার্ক নামের একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম 
তো অনেক সময় আমরা কি করি শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করে সেমি কলন দিয়ে দিই না যে পরে হয়তো ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার ইনিশিয়ালাইজ করে দিব বাট না কনস্টের ক্ষেত্রে এটা চলবে না কনস্টের ক্ষেত্রে ইউ মাস্ট ইনিশিয়ালাইজ দ্য ভ্যালিউ হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু ইজ যদি আপনার ইন্টিজার হয় আপনি ইন্টিজার ভ্যালু ইনপুট দিবেন যদি আপনার স্ট্রিং হয় স্ট্রিং দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করবেন যেহেতু আমরা মার্কটাকে ইন টিচার নিয়েছিলাম সো আমি এখানে সাপোজ ফিফটি দিই জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল তো এখানে কি হচ্ছে আসলে যখনই আমরা এই কনস্ট কিওয়ার্ডটা ইউজ করব আমাদের অবশ্যই ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের সময়ই ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে হবে আদারওয়াইজ ইট উইল বি অ্যান ইরর ইট উইল বি অ্যান ইরর তো এটা আমাদের জন্য মাস্ট টু ডিক্লেয়ার ইনিশিয়ালাইজ দ্য ভ্যালু ওয়াইল ডিক্লেয়ারিং ঠিক আছে কেন এই জিনিসটা এরকম হয় ওয়াই দিস মেকানিজম ইজ লাইক দিস যখন আমরা আমাদের কোডটাকে কম্পাইল করি কম্পাইল করার সময় আমাদের কোডে যদি সামহাউ আমাদের কম্পাইলার কনস্ট কিওয়ার্ডটা পায় এই যে কনস কিওয়ার্ডটা এই যে আমাদের কম্পাইলার যদি একে পায় সে খুঁজে যে আমাদের কম্পাইলার এই কনসটা কোথায় আছে ফার্স্ট যেই যে জায়গায় আমাদের এই কনস কিওয়ার্ডটা আছে ওই জায়গাগুলো কোড ফার্স্ট ইনিশিয়ালাইজ করে নেয় মানে কম্পাইল করে নেয় আর কি সো এই জন্য আমরা এই কনসকে আরও একটা নামে বলে থাকি সেটা হচ্ছে কম্পাইল টাইম কনস্ট্যান্ট কনস্ট কি কম্পাইল টাইম কনস্ট্যান্ট কারণ এটা কম্পাইলেশনের টাইমেই ভ্যালুটা সেট হয়ে যায় অ্যান্ড ফার্স্ট কোনো কিছু দেখার আগেই কনস্টের ভ্যালুটাকে আমাদের কম্পাইলার সেট করে নেয় সো দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট কম্পাইল টাইম কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন অ্যান্ড এই একবার যে আপনি ভ্যালু ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করলেন তারপরে এই যে ভ্যালু দিলেন ফিফটি সো এই প্রসেসটার পরে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা অ্যান্ড ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করার পরে আপনি যেই ভ্যারিয়েবলকে কনস দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছেন এই ভ্যালুকে আর জীবনেও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনার কোডের মধ্যে কখনোই না সো দিস দিস কনস কিওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ক লাইক ফাইনাল যাবাই ফাইনাল কিওয়ার্ড পড়েছিল না ফাইনালটাকে আর কখনো চেঞ্জ করা যায় না সো দিস ইজ দ্য সেম কনসেপ্ট যে কনস দিয়ে যেই ভ্যারিয়েবলকে একবার ইনিশিয়ালাইজ করা হয় সেই ভ্যালুটা আর কখনো চেঞ্জ করা যায় না সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ইউজেজ অফ কনস্ট নাও আসেন আমরা একটু রিড অনলিতে যাই দেখি রিড অনলিতে কি কাজ হচ্ছে রিড অনলি Uh, not mandatory to initialize while declaring. Amra jodi chai. Asa, first, I'm going to signature to the read only. Uh, read only kete, it's also similar. Read only. Tarpar hutse. Amadir uh, data type. Tarpar hutse. Variable name. ভ্যারিয়েবল নেই তারপরে চাইলে ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করলে করবেন না করলেন নেই রিডনির ক্ষেত্রে এই বাধ্য বাধকতাটা নেই যে ইউ মাস্ট ইনিশিয়ালাইজ দ্য ভ্যালু ওয়াইল ডিক্লেয়ারিং আপনি চাইলে এভাবে রেখে দিতে পারেন যেমন রিড অনলিকে আমি জাস্ট আর্ট দিয়ে লিখছি এত বড়টা লিখছি না সাপোজ রিড অনলি তারপরে ইন্ট তারপরে ধরেন মার্ক ইকল ইকল টু ফিফটি না দিয়ে আমি ডিরেক্টলি শুধু সেমিকলন দিয়ে দিলাম আমি জাস্ট ডিক্লেয়ার করে রাখলাম আমি কিন্তু ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করিনি সো র্যান্ড টাইমের ক্ষেত্রে এটা কোনো ইরন না কারণ র্যান্ড টাইমের ক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটরি না যে আপনি ভ্যারিয়েবল ইনিশিয়া ডিক্লারেশনের সাথে সাথে আপনার ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করেন সো এখানে রিড অনলির ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় আছে অ্যান্ড ইউ কুড অলসো দ্য ইউ কুড অলসো ডিক্লেয়ার দ্য ভ্যালু ইন দ্য কনস্ট্রাক্টর অনেক সময় এমন হয় যে আমাদের প্রয়োজন পরে যে আমরা ভ্যালুটা হয়তো পরে জানবো সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমাদের ভ্যালুটা ডিক্লেয়ার করে দিই যেমন এখানে যেমন ভ্যালুটা ভ্যারিয়েবলটা জাস্ট ইনিশিয়ালাইজ করে রাখলাম এখানে ডিক্লেয়ার করে রাখলাম অ্যান্ড দেন এটা সাপোজ একটা কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে আমি আমার ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করে দিব সাপোজ ফিফটি এভাবে করা যাবে 
রিড অনলির ক্ষেত্রে ইভেন এমনও করা যাবে আপনি যেই সময় ইনিশিয়ালাইজ করলেন ওই সময় একটা ভ্যালু দিলেন সাপোজ টোয়েন্টি তারপরে আবার কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে ওই ভ্যালুটাকে আরেকবার আপডেট করলেন এটাও করা যাবে বাট এটা হচ্ছে টু টাইমস একবার ইনিশিয়ালাইজেশনের টাইমে করে তারপরে যদি একবার কনস্ট্রাক্টরে চেঞ্জ করেন ওই ভ্যালুটা তো কনস্ট্রাক্টরেরটাই ফাইনাল হয়ে যাবে এই ভ্যালুটার পরে আর চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি মানে মোট কথা হচ্ছে আপনি দুইবার চান্স পেলেন আপনার ভ্যালুটাকে বসানোর সোজা কথা একবার হচ্ছে আপনি যখন ইনিশিয়ালাইজ করলেন আরেকবার হচ্ছে যখন আপনি কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে গেলেন বাট ম্যান্ডেটারি না যে আপনি চেঞ্জ করবেন ইভেন এটাও ম্যান্ডেটারি না যে আপনার ভ্যালু ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনের টাইমে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে আপনি চাইলে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যেও ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন সো দিস ইজ দ্য চেঞ্জেস বিটুইন দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বেসিক্যালি বিটুইন দ্য কনস্ট অ্যান্ড রিড অনলি কিওয়ার্ড সো আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এই লেকচারটা স্লাইডে দেখালাম না কারণ স্লাইডে হয়তো এইভাবে নেই সো ওকে আজ আজ এই টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই সি ইউ ইন দ্য নেক্সট টিউটোরিয়াল টিল দেন আসসালামু আলাইকুম